Olá, meus consagrados e consagradas, como é que vocês estão? Estou aqui dando início a mais um vídeo no canal do Camarote Esportivo com notícias atualizadas sobre o maior time de Minas Gerais. E olha só, família, para quem está perguntando por que, que a história do Romero está demorando ter uma resolução, olha só, essa foto aqui vai explicar muito bem esta situação. E antes de falarmos sobre isso, eu vou pedir a cada um de vocês aí de casa que deixem o seu gostei e que também se inscreva aqui no nosso canal. Nos ajudem a bater a tão sonhada meta dos 700 likes para o vídeo de hoje. Você aí de casa não custa absolutamente nada e vai estar tá fortalecendo demais um irmão de farda cruzeirense que vive aqui do outro lado da telinha. Eu culto demais com a ajuda de vocês. Olha só, família, para a galera que tá perguntando por que, que a situação do Romero tá demorando tanto, cara, o Romero casou, isso mesmo, Romero já tá velho, mas casou agora. Normalmente jogador de futebol casa bem cedo. E o Lucas Romero, quase aí nos 30 anos de idade, vai casar, ou melhor, já casou, e agora sim ele vai poder trocar o disco. Agora sim, Lucas Romero vai poder pensar aonde é que ele vai jogar em 2023. Primeiro, aproveita a lua de mel e depois a gente decide aí para onde é que o Romero vai estar em 2023. Felicidades, Romero! Desejo tudo de bom para você e também para sua esposa! E eu gostaria também de avisar cada um de vocês aí de casa que o atacante Wetley tem negociações avançadas com o Cruzeiro. A informação mais confiável que nós temos é do jornalista Samuel Venâncio de que o jogador deve ter um desfecho positivo com a Raposa na semana que vem. E eu tenho que admitir para vocês, eu não esperava, é uma contratação de um nível caro, estão sendo falado nos bastidores de 3 milhões de euros, o que dá aí uns 17, 18 milhões de reais na cotação atual, porém, o jornalista Samuel Venâncio divulgou que os valores não são esses que estão sendo divulgados na mídia. Claro que tem outras pessoas com fontes confiáveis que divulgaram até primeiro o interesse do Cruzeiro na contratação do Wesley, Porém, segundo o jornalista Samuel Venâncio, os valores não chegam a tanto assim. E eu espero realmente que não cheguem, né? Porque eu não esperava que o Cruzeiro fosse fazer um investimento tão alto assim em pleno 2022 para 2023. Ainda mais a nossa diretoria que prometeu não fazer grandes investimentos, não fazer grandes contratações nesta primeira temporada. Eu vou colocar aqui na tela para vocês as palavras do jornalista Samuel Venâncio. O Cruzeiro deve aí fechar também com o atacante Wesley, uma compra junto ao Palmeiras. O Cruzeiro fará um investimento. São valores aí que estão abaixo até, como eu já falei, dos que estão sendo especulados. E o Wesley devendo ser mais um jogador do Cruzeiro para reforçar o time na temporada de 2023. As outras Seguinte família, prestem atenção, o lateral esquerdo Matheus Biru teve negociação melada com o Corinthians, cara, ninguém estava esperando esta situação acontecer, isso mesmo, Bidu estava acertado, 6 milhões de reais seriam pagos pelo Corinthians e de última hora o Guarani decidiu aumentar o valor pedido pelo lateral esquerdo Bidu, o próprio Corinthians não gostou nadinha sobre isso. E por isso desistiu da contratação do jogador, que acabou de renovar o seu contrato com o Guarani. O vínculo dele iria até o final de 2023 e agora o vínculo dele é até o final de 2024. Renato, então quer dizer que há a possibilidade do Bidu voltar a ser emprestado ao Cruzeiro? Olha só, é uma possibilidade até legal, mas não deve acontecer. Por quê? A galera do Conexão Cruzeiro entrou em contato com o empresário do lateral esquerdo, Matheus Bidu, e fez a seguinte pergunta para eles. Olha só, tem chance do Cruzeiro conseguir o um empréstimo do Bidu para a temporada de 2023? E o empresário do jogador falou que não, não há chance do Guarani emprestar novamente o lateral esquerdo para o Cruzeiro. Ou seja, mesmo que o Bidu não tenha acertado com o Corinthians, ele não deve emprestar o jogador novamente para a Raposa. E agora, família, podem avisar o Flamengo, o Palmeiras, o Atlético Mineiro que o volante o Alisson é do Cruzeiro. Jogador assinou vínculo de três temporadas com a Raposa. O que não é segredo para ninguém, a gente já vem atualizando aqui vocês alguns vídeos atrás sobre como é que andava a situação do jogador. E olha só, a informação que me chama a atenção é que, mesmo o atleta, o atleta vindo de graça para a toca da Raposa, o que, que a gente vai ter de porcentagem dos direitos econômicos dele é 40%. Eu tenho que admitir para vocês, para um jogador que vem definitivo, com o Cruzeiro pegando 40% de graça, na minha humilde opinião já está de bom tamanho. 
Cruzeiro fica com os 40% do jogador, os outros 60% eu tenho que admitir para vocês que eu não sei como é que está sendo dividido. Apenas os 40% que são dirigidos ali ao time do Cruzeiro Esporte Clube. Seja muito bem-vindo, Alisson. Eu sei que o seu desejo de vestir a camisa do seu time de coração pesou na decisão, porque possibilidades o cara tinha demais. Fora do Brasil, dentro do Brasil, primeira, segunda divisão e mesmo assim ele preferiu jogar no Cruzeiro. Seja muito bem-vindo e que você tenha toda a felicidade do mundo por aqui. E olha só família, o Fortaleza divulgou a contratação do lateral esquerdo Bruno Pacheco. Jogador que pertencia ao Ceará e que também estava na mira do Cruzeiro para a temporada de 2023. Eu tenho que admitir para vocês aí de casa que eu pensava que a contratação não tinha sido realizada porque o Cruzeiro focou todos os seus olhares no lateral esquerdo Jorge e deixou o Bruno Pacheco como segunda opção. E aí veio o Fortaleza e contratou o jogador. Mas não, eu acho que eu me enganei. Por quê? Porque foi divulgado que o Fortaleza desembolsou cerca de 2 milhões de reais pela contratação do jogador. E na minha humilde opinião, seria uma loucura muito grande o Cruzeiro ter pagado valores tão altos assim pela contratação do Bruno Pacheco. O jogador já foi anunciado de forma oficial. E sinceramente, por este valor, era melhor mesmo que não tivesse vindo para a Toca da Raposa. Prestem atenção, família. O jornalista Samuel Venâncio trouxe a informação de que o Cruzeiro teria fechado duas contratações para as categorias de base. Mas o que me chamou mais atenção é que o Cruzeiro pagou por essas contratações. O Cruzeiro desembolsou grana para contratar jogadores das categorias de base. E a gente vê que no time principal o Cruzeiro muitas vezes decide economizar dinheiro. Mas nas categorias de base o Cruzeiro já tirou o dinheiro do bolso para fechar algumas contratações. E eu fico imaginando, cara, esses moleques devem jogar muita bola para o Cruzeiro, que podemos dizer assim, ser um time pão duro, gastar dinheiro com garotos das categorias de base. Olha só, a informação que foi divulgada pelo jornalista Samuel Venâncio diz as seguintes palavras. O Retro esses dias anunciou duas movimentações com o Cruzeiro por dois garotos de potencial na base. O primeiro é o John, jogador de meio de campo, que já estava aí e o contrato de empréstimo foi ampliado com o Cruzeiro, comprando 20% do jogador por 100 mil reais. Ou seja, vai ter metas lá no contrato, caso ele atinja essas metas, o Cruzeiro poderia gastar mais uma grana e adquirir uma porcentagem maior dos direitos econômicos do jogador. Vamos lá, o outro é o atacante Tevez Gabriel, de 16 anos de idade. Ele se destacou na Aldeia Internacional Cup. Ele estava na mira de várias equipes do futebol brasileiro, segundo o jornalista Samuel Venâncio, mas acabou vindo aqui para a Toca da Raposa. O Cruzeiro também comprou 20% do jogador por 100 mil reais. Ou seja, mesmo que o valor seja mínimo, o Cruzeiro está fazendo investimento nas categorias de base. O que é totalmente certo. Se você quer colher grandes frutos lá no futuro, o Cruzeiro tem que começar a investir agora, com os garotos com 15, 16, 17 anos de idade. Fico muito feliz. E se o Cruzeiro, meu amigo, que é pão duro, gastou uma grana para contratar esses jogadores, você pode ter certeza que esses atletas têm muito potencial para tra trazer um retorno financeiro mil vezes maior no futuro. Galera de casa, gostou do nosso conteúdo? Eu tô aqui encerrando. Não se esqueça de deixarem o seu gostei, de se inscreverem no nosso canal. Fica com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!